parada dito sa amin. Umpisa talaga yung July. Banda, parang banda dito. Yan. <laughs> Yan, maraming tao. And ito parang community dito na. Pero yung pinaka-grand nila na parada is 12 of July. Pero ngayon, maaraw, nagpaparada sila. I-explain ko sa inyo mamaya maya guys kung bakit may paradang ganyan. Unique lang dito yan sa amin, dito sa Northern Ireland. Why would you pick us up? Well, that's okay. Oh, sala, bans eh. Dami na. May mga polis ha. Sarado yung kali na yan dyan Yung street na yan si Open the window in here baby Bella open this one Put it down Haba ah Okay last banda Yeah Tatapos na May score pa sila mga pulis ah Polis, may polis dito, may polis dito. So, sa pagpasok namin, mayroon din ng polis. Tapos na. Oh, mayroon pang parada. Mayroon pa isa. Apat pala na ano pa. Maraming sumusunod din ito mga tao. Malapit to sa amin guys, banda yun ang ganda tingnan diba? Yan ang ganda Ay, di Diyan! May parado Just be calm, you can stay We're in the barrel So guys, yung banda na yan is Parang 12th of July, tawag dyan sa 12th of July Kasi celebration ng mga Parang pagkaintindi ko, celebration ng mga Briton O ng mga protestante Uh, pinapangunahan niya ni ano ni King King ba siya? o Prince Pala yung ano British ano history na basta William pa nga niya si Willie so nanalo nanalo sa laban doon sa mga katulas ka, Catholic Crusaders so yun yung yun yung pasimula noon no, mga hundred years ago thousand almost ago thousand years ago ganyan nagsisimula na yung tradition ng ganun so dito sa lugar namin unique lang yan guys kasi nagpaparada nagpaparada ng mga ganyan is mga protestante so hindi sila pwede magparada na sa area ng mga katoliko kasi pag ganyan guys yung katoliko is pag sinabi mong katoliko is mga Irish pag sinabi mong protestante is mga Briton So hindi sila pwede yun kasi gyera ang abutin yun yun guys, may riot na mangyari. So ang nangyari, nagpaparada lang yun sila doon sa lugar nila, sa teritoryo nila. Itong lugar na to is mga Briton to para mga ano to, mga, mga protestante sa lugar na to. So hindi sila pwede magparada doon sana. So anyway guys, pag 12, nagpaparada yan sila doon sa city center, sa pinaka center talaga ng lugar namin. Doon sa may mga business na malami, shopping mo, sa mga ito. Marami silang escort ng mga polis kasi pag wala silang escort, nagra-riot yan yung parang mga katoliko, mga Irish, mga gugulo. Tapos dumadaan lang sila sa lugar kung saan majority lang yung mga protestante o mga Briton. Dumada Mayroon ding lugar na dadaan sila sa parang boundary. Pag dumadaan sila sa mga boundary, ibig sabihin guys, heavy guard sila ng mga polis kasi mag <laughs> magulo siya yung sinasabing gulo yung katulad ng sample niya yung Ardine yung Ardine guys is lugar siya na parang intersection siya ng katoliko at sa protestante so wala sila ibang way kundi dadaan sila sa lugar na yan so pag dumaan sila binabato sila o minsan may barila nangyayari doon so yung Ardine na yung bago mag pandemic guys taon siya siguro 2 years o 3 years na nakasara siya kasi uh, During that time, so 4 years ago, 3 or 4 years ago, 4 years ago guys, hindi nakabalik yung banda doon. Hinaharang sila ng mga katoliko, so yung mga mga protestante, nag-strike sila. Na hindi pwede kasi kailangan makabalik yung banda nila doon sa community nila. Sa itong community, halimbawa, itong community nila, Monkstown. Nakabalik sila sa Monkstown, pag galing doon sila sa Grand Parade, lahat kasi yan ang area-area. So, parang sa Manila guys, pagkapasig ka, pagpunta ka doon sa Luneta, 
Pagkatapos ng parada ng lahat ng uh, banda, magpaparada kayo pabalik doon sa lugar na sa Pasig. So pag may humarang kayo sa inyo doon sa Pasig, hindi kayo makabalik sa Pasig. Gulo ang abo. So yun ang nangyayari guys. Kung mahaba ba siya dito sa lugar namin, hindi pa rin nagkakasundo ang mga katoliko sa protestante. Nag-aaway ang mga So dito, yung mga younger generation ang yan nila. Hindi na sila pumatili ng katoliko sila o protestante. O minsan kasi, nagkahagulo yung pagdating sa sarili yun. Nagkahagulo sila sa pagdating sa nationality. So yung mga younger generation, pag tinatanong mo sila, hindi na nila nire-refer yung sarili nila na British o Irish. Sinasabi nila, Northern Irish. Uh, Northern Irish sila guys, kasi pag sinabi ng Northern Irish, sila yung new generation na uh, new generation ng mga nakatira dito sa Northern Ireland na hindi sila kung paano yung katoliko sila, protestante, British sila o Irish sila sila yung bagong identity so iba naman para hindi mahagro sinasabi nila Filipino British sila oh Filipino British, Irish British sila so parang ganun so anyway guys, mahaba yung chika chika ko ah so, so that's enough yeah? Alright, okay. juice, that's it, that's cool, eh? That's it, done. Let's go. And then shape in here in the top, yeah? yeah? Here, one line, yeah? Oh, perfect. Well, very cool. Okay. You know, when the school won't like that, it's perfect. Wow, very good at the back, Josh. <laughs> Don't move too much. <laughs> Ah, this nice, see? Yeah. Nice haircut. Looking good, Jay. <laughs> oh, I did it for you. <laughs> Not now, but next month. <laughs> you know, you know Chinese man, Joshua? They have yeah. Chinese man, the back. They make it really long, yeah. and then they braid it. Yeah? yeah? Nice, That's what we're gonna do. Yeah? Joshua? Now he's the shark now. He said, no, I don't want it. But I can do it. <laughs> you cut it yourself, okay? I'll send it to you, mommy, Josh. So how much you want it? Pop? That one? Oh, okay. Yeah? yeah. Joshua is done talking with me. Uh, Joshua, you're my friend, huh? Yeah, the new friend. Yeah. Alex Gunn. Ale Alex Gunn, yeah. yeah. Alex is their favorite one. <laughs> Alex doesn't understand about that, you know? But I don't understand. <laughs> What's your name? Aras. Aras. Yeah. yeah. So, Alex Gunn. If you meet yeah. Alex, uh, Alex, sorry. We changed, our, we changed our taste. Aras, our favorite barber. Okay, okay. Oh my god. That's the perfect as no, we're not cutting it off, Joshua. That's it. Yeah? Can you post it to Instagram or something? Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Everybody, everybody yeah. sees that because, you know, everybody yeah. sees it, you know? Yeah, that's true, Joshua. I'll do it. Yeah, yeah Joshua? Yeah. yeah. You've got to become Joshua famous. It's cool as well because everybody needs it. Oh, it's a nice one. Come on, Joshua. <laughs> That's it, Joshua. You're done. Check yourself in the mirror. Well, looking good. Look, yeah. look, look at yourself oh. in the mirror. Look, oh, look, look at the back. Look at the back. Come, come, come. come. <laughs> <laughs> I forget that. Down, Josh. I'll put your head down, Josh, a little bit. <laughs> Why I didn't see that? I didn't see that, you know? That's too small, that's why, you know? Can we make it bigger next time? <laughs> Maybe. For you. <laughs> <laughs> Ah, 
Ah, say, that Josh, huh? Good sport. I think it's too short, huh? Yeah. Uh, really good. Next time, I just do it with the wrong man. That's it. Wow. Looking good. <coughs> Tapagupit ang mga pogings guys Kasi naka break sila ngayon, naka Halloween break So, you know <coughs> Anyway guys, nakita nyo yung ano Yung barbero <laughs> Yung barbero Kamukha-mukha-mukha Kamukhang kamukha ni ano <laughs> Ni Basil ng Hungry Serian Yung sikat na sikat na vlogger sa atin sa Pilipinas Sa sports na sports na Itong tuwa yung mga bata Paborito talagang ilang ano Ha? yung paborito nilang ano just going to other side, it's the same paborito nilang barbero si Alex wala na daw, gusto na daw nila si Aras <laughs> kasi nag, nag pan si Joshua ni Aras <laughs> so anyway guys, nandito na kami sa sakyan uwi na kami kasi maula na naman ha, riding ready na sila <coughs> can you hold this one please? Joshua, don't just drop in there please sila guys <laughs> habulan <laughs> What are you doing? Huh? <laughs> what are you doing, princess? Just watching TV? The winner. We win. Me and Noah win. Hey, 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 hey. Ah, hey, hey, hey. Oh. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, Tanong sa inyo guys, mag, ano yung sinasabi kong ano? 100 na ano, 100 pounds yung guys na debit card, may laman siya lahat dito ng resa din sa Northern Ireland, hindi kasama ang Scotland, Wales, at England Mayroon kayo natatanggat? Basta kailangan mo mag-register mo na to vote for the next election or re-register for the next election So 100 pounds siya guys, equivalent siya is around 66 pounds Ah, 66,000 and half. So, round off na natin 67,000 ang equivalent niyan. So, mabilis lang yan guys. Pag inisip mo, peso siya malaki. Pero pag dito yung 100 pounds, malit lang guys. Kasi ang grocery pa lang namin is around 250 to 300 pounds a week ang grocery namin. So, yung 100 pounds, malit lang siya. So, dalawa kami ni Julian. Mayroon kami 200. Uh, ako? Oh, oh my God. Oh, ano lang yun. So, yung 200 guys, Mabilis lang yung maubos. So, pag inequivalent mo yung dalawang card, around 100... Oh my goodness. 100... 100, sabi, sabi natin 130,000. Mabilis lang yung guys. Kasi hindi naman peso siya. So, 166,000 sa 66,000 yung isang card. Kasi yun ang exchange sheet niya. 
Pero yung isang daan, mabilis na. Maubos dito. So, ako natanggap ko lang sa akin, guys. Yung kanana, hindi pa. So, kailangan pa rin na na i-verify yung sa kanya. Kasi nag-change siya ng family name. Kasi from Bootwell, to Montejo. Kasi kailangan i-verify nila. So, kaya nagpadalang pa siya ng passport. Saka may race contract, may race certificate namin. Para patunayin dyan, nagpadalang siya ng pangalan. So, anyway, guys. Yun ang update. Kasi nagtatanong kayo sa inyo. Second, nagtatanong. Tinutuli ba na yung anak na yung habang... 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 Habang pinapang anak sa'yo, no. Pinibigyan na... Nanay ko ka... Ah, nanay ko. Asawa ko kasi, guys. Sa kanila. Lahat ng mga puti dito. Hindi sila tinutuli. Yung mga lalaki. So, pag laki na nila, doon na sila nag-decide kung magpapatuloy sila yung day. So, ganun din yung mga anak ko. Binibigyan sila ng option na pag laki nila, ayun po sila magpa-circumcise. Magpa-circumcise sila. Kasi ang circumcise para hindi na-reverse. So, bigyan mo sila ng lagi ng rights to decide for themselves. Hindi pwedeng ikaw kasi traditional at Pilipino gagawin mo para ini-enforce mo sa kanila yung gusto mo. Dapat hindi ganun. Dapat nasa bago na tayo yung generation. Baguhin na natin yung mentality at thinking natin. Kasi tradisyon natin, yes, that's true. Pero tandaan natin, half-half sila, mixed race sila. So dapat mayroon pa silang option, mayroon pa silang isang 50% rights na mag-decide para sa sakat nila. Kung ano yung gusto nilang gawin. So anyway guys, yun ang updates doon. See you in a bit.